7 dicas de prevenção à Covid. Olá, eu sou o Dr. Onassis, médico oftalmologista, e neste vídeo eu vou falar sobre dicas extras que podem lhe proteger contra o coronavírus. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Esse vídeo é para você que é paciente acompanhado pela Clínica do Olho. Eu agradeço a sua confiança e a confiança dos 80 mil clientes que nós é, alcançamos essa marca agora nesse ano de 2020. Veio junto a pandemia e muito se diz na, na televisão, no, na internet, no, no, nos meios de comunicação de um modo geral, várias coisas coisas, várias informações que muitas vezes elas são conflitantes. Então eu resolvi eu mesmo estudar, ler os artigos e tirar a minha conclusão e fazer um resumo dessas informações para você através de dicas práticas que podem lhe ajudar e que não provocam nenhum mal à sua saúde. Num dos vídeos anteriores, eu conversei com o infectologista Luciano Reale e eu recomendo que você assista esse vídeo, eu vou deixar o card desse vídeo nessa posição aqui da tela. E nós reforçamos, conversamos, a conversa foi muito produtiva com o Luciano, foi muito agradável, e a conclusão foi de que o distanciamento social, a lavagem das mãos e o uso de máscaras são medidas eficazes contra a transmissão do coronavírus. E estas são três medidas básicas que você deve adotar como rotina no seu dia a dia. Agora eu vou lhe falar sobre as dicas extras que eu aprendi lendo vários conteúdos, principalmente relacionados a glaucoma. E muitas pessoas deixam aqui os comentários e deixam algumas perguntas que são intrigantes. E isso me instiga a pesquisar, estudar e compartilhar essa informação contigo. O artigo científico que eu me baseei para produzir esse conteúdo é exatamente esse que você vê na tela agora e ele questiona se a intervenção é, a nível de qualidade de vida altera o curso da doença. Então ele relata alguns casos clínicos e mostra os resultados das intervenções. Então, após ler esse artigo, eu procurei me aprofundar nos pontos que ele cita. Nós sabemos muito pouco sobre a Covid ainda. Muitos se estudam, são milhares de artigos já publicados, mas a realidade é que a gente ainda não sabe tão bem quanto essa doença. Mas nós sabemos como reforçar o sistema imune, e para isso existe grande evidência científica. O pai da medicina, Hipócrates, há 2.500 anos, ele já chamava a atenção para o papel dos exercícios físicos, da nutrição e do estilo de vida e essas questões influenciam muito no desenvolvimento ou na proteção contra doenças. A primeira dica prática é fazer exercícios ao ar livre e principalmente com a exposição ao sol. É bem sabido que os exercícios físicos moderados, eles ajudam a modular a resposta imune de cada pessoa. A exposição ao sol ela vai promover a formação da vitamina D. A exposição ao sol, a nossa pele exposta ao sol, ela produz a vitamina D. Nós temos a pró-vitamina D e a exposição à luz do sol faz essa pró-vitamina se transformar na vitamina D, que na verdade nós já sabemos que é um hormônio, o hormônio D. Esse primeiro artigo ele mostra que exercícios leves eles protegem contra infecções do trato respiratório superior. E este segundo artigo, ele relaciona os níveis médios da vitamina D da população de alguns países da Europa com o índice de doentes e de mortalidade relacionada à Covid. Esse estudo encontrou que quanto menor é o nível de vitamina D, maior é a quantidade de pessoas doentes e do índice de mortalidade. E quanto maior o nível de vitamina D dessa população, menor é o nível de doentes e também do índice de mortalidade. Fazendo assim uma correlação indireta entre o nível de vitamina D e a gravidade da COVID. 
A segunda dica é aumentar o consumo de alho ou introduzir na sua dieta o alho. Dentre outros efeitos, muitos efeitos benéficos para a saúde, o alho ele tem um efeito antiviral. E nós sabemos que a Covid é uma doença ca causada pelo coronavírus. A terceira dica é aumentar ou introduzir o consumo de açafrão ou cúrcuma. O açafrão ele tem alguns efeitos é, variando aí entre anti-inflamatório, antioxidante, antidiabético, antitumoral e antiviral. E essa última ação é a que nos interessa. E este artigo, é, esse estudo brasileiro, ele defende que a cúrcuma ou açafrão pode ser utilizado até mesmo no tratamento da doença. A dica seguinte é durma bem. Este estudo correlacionou a má qualidade do sono nas semanas anteriores a quadros gripais, mostrando uma relação inversa entre a qualidade do sono e a gripe comum. Beba ao menos 2,5 litros d'água. Nós sabemos que o corpo humano é composto, na sua maior parte, de água. Quando nós estamos desidratados, existe uma tendência do pH ficar um pouco mais ácido. E quando nós estamos hidratados, esse pH tende a ser melhor regulado. E já foi demonstrado que o coronavírus gosta de ambientes levemente ácidos. Aumente o seu consumo de leite e de derivados como o iogurte. A lactoferrina presente no leite de vaca, ela tem efeito antiviral. Esse artigo, ele mostra que existe um efeito bem evidente contra o adenovírus, que também é um vírus que provoca infecções do trato respiratório superior. A penúltima dica é para você consumir mais vegetais. Os vegetais, eles são ricos no que nós médicos chamamos de oligoelementos. E eles têm inúmeras propriedades. E para a Covid, eu chamo a atenção do seu efeito antiagregante plaquetário. Ou seja, ele vai inibir a coagulação. E nas fases mais avançadas da doença, existe um estado de hipercoagulabilidade. Os vegetais têm altos níveis de fitoquímicos que podem inibir a coagulação. E finalmente... E para isso não precisa de trabalho científico. Tenha uma atitude mental positiva. É enxergar o que, que pode ser melhorado na sua vida nesse momento de maior reflexão e de maior tempo para tudo que você quiser fazer da sua vida. Nós somos corpo, mente e espírito. E tudo começa aqui. Particularmente, eu faço meditação todos os dias, às 5 horas da manhã, 15 minutos. E logo em seguida, uma visualização de coisas positivas que irão acontecer durante o dia. E no final do dia, um hábito interessante é você anotar no seu bloco de notas do seu celular as três coisas que aconteceram de positivas durante todo o dia. E que você tem gratidão por isso. E quanto aos remédios... Está aí uma pergunta bem delicada de responder. Eu tenho o seguinte pensamento. Se existe um efeito demonstrado através de ensaios clínicos, de estudos científicos, ainda que esses estudos sejam in vitro, e se esses remédios eles não fazem mal à saúde e têm muito pouco efeitos colaterais, por que não utilizar? Os remédios como a ivermectina, a azitromicina, a hidroxicloroquina, eles podem ser utilizados desde que seja no começo da manifestação clínica, que é quando acontece a replicação viral. Os remédios devem ser utilizados sob prescrição médica. E eu finalizo agradecendo as pessoas que compartilharam gratuitamente suas fotos no site unsplash.com. Agradeço também aos 20 mil inscritos no canal e aos 80 mil clientes da Clínica do Olho. Lembre de deixar sua curtida e de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você entende que esse conteúdo vai fazer diferença em sua vida. Um grande abraço e até a próxima!